Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами самой свежей информацией и слухами об уже всем известной игре Hogwarts Legacy. Игре, которую ждет действительно очень много людей, в том числе и я. Всем приятного просмотра! Самое первое и клевое, с чего хотелось бы сегодня начать, это новый пост от разработчиков Hogwarts Legacy в Твиттере. Данный пост появился сегодня 14 числа. Команда разработчиков продемонстрировала новые эмблемы факультетов Хогвартса, при этом написав к посту слова о том, что они проделали действительно сложную работу в разработке этих эмблем. Я считаю, что эти нашивки, которыми сегодня поделились Avalanche, выглядят реально неплохо. Особенно заметно, что они выполнены в стиле вышивки, и в свою очередь это значит, что мы увидим их на форме учеников Хогвартса в новой игре Hogwarts Legacy. Причем, если говорить в общем о стиле, сделаны они в более современном стиле, но все равно сохраняют основные приметы оригинальных гербов Хогвартса. На этом моменте, скорее всего, возникнут разногласия у многих геймеров, потому что кому-то нравятся эмблемы в том оригинальном стиле, который был сделан самой Джон Роулинг, а кому-то больше зайдет новый стиль. Напиши в комментарии, какой вариант тебе больше нравится. Вместе с постом показали все четыре герба. Гриффиндор, Лев, Пуффинду и Барсук, Когтевран, Орел и Слизерин, Змей. При этом цвета эмблем были сохранены они такими же, как и в оригинале. Точно не скажешь, будут ли разработчики прикладывать усилия, чтобы их еще как-нибудь изменить или нет. И является ли это версия финальной? И если все-таки опять же вернуться к их словам о том, что они проделали много работы над этими нашивками, то скорее всего я думаю, что их можно считать финальным вариантом. Из самых свежих официальных новостей этого ланж это пока что все. А вот что касается слухов, которые также стоит принимать во внимание для общего понимания ситуации, то их предостаточно. Поэтому сейчас я расскажу об одном из самых свежих слухов, что появился на просторах интернета, а именно о том, что Хогвартс наследие могут перенести на 2023 год. Как мы знаем, точно даты выхода игры нет. Предполагается, что игра выйдет в этом 2022 году. На такие платформы, как ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Информация о том, что игра может быть отложена на 2023 год, первым поделился инсайдер под ником аккаунт NGT у себя в Твиттере. О данном инсайдере сейчас говорят многие авторы зарубежных статей, и они считают это этого инсайдера весьма надежным и проверенным, так как ранее он уже говорил правдивую информацию об Хогвартс Легаси. Прошу заметить, что так считают авторы на различных форумах. Собственно, в твиттере от данного инсайдера появился пост, в котором он написал такие слова. На данный момент отсрочка до начала 23 -го года меня даже не удивит. Вообще, если взвесить всю информацию, что мы получаем и получили в течение всего года о Хогвартс наследии, то от неоднозначности даты выхода, а точнее вообще понимания того, что нет точной даты выхода, все же скорее всего есть право предпринимательства полагать, что процент вероятности переноса игры на 23 год весьма вероятен. И возможно, данный инсайдер имел в виду именно это, а именно нехватки официальных заявлений от разработчиков и нехватки четкой инфы, что помогут понять, что проект уже очень-очень скоро выйдет. Подобные слухи ходили еще в феврале этого года, от достаточно известного зарубежного инсайдера под ником Колин Мариарти. Об этом также указано в множестве статей на форумах. Он также предложил и заявил о том, что игра будет отложена. Именно тогда, по словам статей в феврале, тот самый аккаунт NGT опровергал слова Колина. В то же время и сама компания разработчиков заявила, что переноса не будет. Но как я уже и сказал, аккаунт NGT именно сейчас решил поддержать слова Мариарти. И я считаю, что скорее всего многие игроки сейчас задумываются также о том, что игру могут отложить. И все потому, что точной информации, когда выйдет игра, нет. Разработчики ведут уверенную и кропотливую работу над проектом. А в это же время на просторах интернета появляется очень много слухов о том, что же будет, когда выйдет игра и прочее. Причем, ребят, хочу сказать, сказать, что статей со слухами и переносе игры именно на зарубежных форумах становится действительно много. Поэтому пока что следим и надеемся, что в скором времени мы наконец-то узнаем более точную дату выхода игры. Так как много инфа повторяется, сегодня я рассказал самые популярные слухи и новости, как и обещал. За мои старания и то, что я отбираю самую важную и интересную информацию для вас, а также стараюсь улучшать качество видео каждый день, жду от вас поддержки в виде лайка, а также подписки на канал. На этом видео подходит к концу. Огромное спасибо за просмотр. Все важные ссылки есть в описании. До встречи в новых видео. Бай-бай.